ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம எக் மஞ்சூரியன் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் இந்த வீடியோவில் ரெண்டு டைப்பில் பார்க்க போகிறோம் ஒன்று வந்து கிரேவி மாதிரி இன்னொன்று வந்து ட்ரை மஞ்சூரியன் வாங்க எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம எக் மஞ்சூரியன் கிரேவி எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்த்துடலாம் இதுக்கு வந்து நான் ஒரு ஃப்ரை பேனில் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் ஊற்றிக்கிறேன் எண்ணெய் நல்லா சூடான பிறகு அதில் ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி பூண்டு விழுது சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கோங்க இப்போ பாருங்கள் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் வந்து நல்லா வதங்கிருச்சு இந்த சமயத்தில் ஒரு மூணு பல் அளவுக்கு பூண்டை வந்து நல்லா இந்த மாதிரி பொடியாக நறுக்கி சேர்த்துக்கோங்க கூடவே ஒரு பெரிய வெங்காயத்தை நல்லா பொடியாக நறுக்கி இது கூடவே சேர்த்துக்கோங்க இதை வந்து நல்லா கிளறி விட்ட பிறகு இது கூட ஒரே ஒரு பச்சை மிளகாயை நல்லா பொடியாக நறுக்கி சேர்த்துக்கோங்க பாதி அளவுக்கு குடமிளகாயை இந்த மாதிரி கட் பண்ணி இது கூடவே சேர்த்துக்கோங்க இதை வந்து நம்ம நல்லா கிளறி விட்டுடலாம் வெங்காயம் கேப்சிகம்லாம் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் நல்லா வதங்கட்டும் இப்போ வந்து நம்ம இதில் அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகாய்த்தூள் அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு உப்பு சேர்த்து நல்லா கலந்துடலாம் இந்த மாதிரி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டு நம்ம இதில் கரம் மசாலா தூள் ஒரு கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம் இந்த மசாலாவோட பச்சை வாசனையெல்லாம் போகட்டும் இந்த சமயத்தில் நம்ம இதில் ரெண்டு டீஸ்பூன் அளவுக்கு சோயா சாஸ் சேர்த்துடலாம் சோயா சாஸ் சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்து விட்டுருங்க இப்போ வந்து நம்ம இதில் ரெண்டுலேருந்து மூணு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு தக்காளி சாஸ் சேர்த்துடலாம் இதை சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க இது வந்து ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் நல்லா கொதிக்கட்டும் அதுக்குள்ளே நம்ம ஒரு பவுலில் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு கார்ன்ஃப்ளவர் சேர்த்துட்டு அது கூடவே கொஞ்சமாக தண்ணியை ஊற்றி நல்லா கரைச்சி வச்சுக்கோங்க இப்போ வந்து நம்ம இந்த கிரேவியில் கொஞ்சமாக தண்ணியை ஊற்றி ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் கொதிக்க வச்சிடலாம் இப்போ பாருங்கள் கிரேவி நல்லா கொதிச்சிட்ருக்கு இந்த சமயத்தில் நம்ம கரைச்சி வச்சுருந்த கார்ன்ஃப்ளவரை இது கூட சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் கார்ன்ஃப்ளவர் சேர்த்தவொன்னே நல்லா திக் ஆகும் அதனால் முன்னாடியே கொஞ்சம் தண்ணி வந்து அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ஊற்றிக்கோங்க இப்போ பாருங்கள் இது வந்து நல்லா கிரேவி கன்சிஸ்டன்சிக்கு வந்துருச்சு இந்த சமயத்தில் நம்ம வேக வச்ச முட்டையை இந்த மாதிரி ரெண்டாக கட் பண்ணி சேர்த்துடலாம் இதுக்கும் மேலே இந்த கிரேவியை இந்த மாதிரி எடுத்து ஊற்றி விடுங்க லாஸ்ட்டாக நம்ம கொத்தமல்லி எல்லாம் தூவி இறக்கிடலாம் இப்போ பாருங்கள் ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளான எக் மஞ்சூரியன் கிரேவி ரெடி ஆயிடுச்சு அடுத்ததான் நம்ம ட்ரையான எக் மஞ்சூரியன் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் இதுக்கு வந்து நம்ம ஒரு பவுலில் அஞ்சு முட்டையை இந்த மாதிரி உடச்சி எடுத்துக்கலாம் இது கூட கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துக்கோங்க அதே போல் கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகுத்தூள் கால் டீஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள் சேர்த்துடலாம் இது எல்லாத்தையும் சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க ரொம்ப அடித்து கலக்க வேண்டாம் லைட்டாக இந்த மாதிரி கலந்து விடுங்க ரொம்ப அடித்து கலக்கினீங்க அப்படின்னா நமக்கு வந்து நுற நுறையாக வரும் அந்த மாதிரி வரக்கூடாது ரொம்ப லைட்டாக இந்த மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க அடுத்ததாக ஒரு டிஃபன் பாக்ஸ் எடுத்திருக்கேன் இதில் வந்து அடியில் வந்து நல்லா எண்ணெய் தடவிக்கோங்க இப்போ வந்து நம்ம கலந்து வச்சுருந்த முட்டையை இதில் ஊற்றி இதை மூடிடலாம் இட்லி பாத்திரத்துக்குள்ளார வந்து ஒரு ஸ்டாண்ட் வச்சுக்கோங்க தண்ணி இந்த மாதிரி நல்லா கொதிச்சு வந்த பிறகு நம்ம இதில் ரெடி பண்ணி வச்சுருந்த முட்டையை அதில் வச்சிடலாம் இதை வந்து மூடி வச்சு ஒரு இருபது நிமிஷம் வேக வச்சுக்கோங்க முட்டை வந்து வேகட்டும் அதுக்குள்ளே நம்ம சைடில் இன்னொரு மாவு ரெடி பண்ணணும் அதை ரெடி பண்ணி வச்சிடலாம் இதுக்கு வந்து நம்ம ஒரு பவுலில் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு கார்ன்ஃப்ளவர் சேர்த்துடலாம் கூடவே ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு மைதா மாவு சேர்த்துருங்க இது கூட அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு உப்பு கொஞ்சமாக பிளாக் சால்ட் சேர்த்துக்கோங்க ஒரு கால் டீஸ்பூன் சேர்த்துக்கலாம் அடுத்ததாக கால் டீஸ்பூன் மிளகுத்தூள் கால் டீஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள் சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்து விட்டுடலாம் இது கூட கொஞ்சமாக தண்ணியை சேர்த்து நல்லா கலந்துக்கோங்க இந்த மாவு வந்து தோசை மாவை விட கொஞ்சம் தண்ணியாட்டம் இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க ரொம்ப திக்காக இருந்தது அப்படின்னா நமக்கு வந்து மஞ்சூரியன் வந்து அந்தளவுக்கு நல்லா இருக்காது இப்போ வந்து இந்த மாவு ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ பாருங்கள் நம்மளோட முட்டையும் வந்து நல்லா வெந்து ரெடி ஆகிடுச்சு இதை வந்து இந்த மாதிரி கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க அடுத்ததான் நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்க முட்டையை இந்த மைதா மாவில் இந்த மாதிரி டிப் பண்ணிவிட்டு இதை வந்து எண்ணெயில் போட்டு பொறிச்சு எடுத்துக்கலாம் 
இதே மாதிரி எல்லா பீஸையும் நல்லா பொறிச்சு எடுத்துக்கோங்க இப்போ பாருங்கள் இது வந்து நல்லா பொறிஞ்சு வந்துருச்சு இதை வந்து நம்ம எடுத்துடலாம் அடுத்ததாக நம்ம இந்த எண்ணெயிலேயே ஒரு பெரிய வெங்காயத்தை இந்த மாதிரி கட் பண்ணி சேர்த்துக்கோங்க இந்த பேனில் வந்து ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க இதில் வந்து நம்ம இந்த மாதிரி கியூப் கியூபாக கட் பண்ணி வச்சுருக்க பெரிய வெங்காயத்தை சேர்த்துடலாம் அடுத்ததாக மூணு பல் பூண்டை வந்து இந்த மாதிரி பொடியாக நறுக்கி சேர்த்துக்கோங்க கூடவே ஒரு பச்சை மிளகாயை குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணி சேர்த்துக்கோங்க வெங்காயம் வந்து ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் நல்லா வதங்கட்டும் ரெண்டு நிமிஷம் வதங்கின பிறகு நம்ம இதில் கால் டீஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள் கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு உப்பு கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு கரம் மசாலா இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கலாம் அடுத்ததாக இதில் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு டொமேட்டோ சாஸ் சேர்த்துக்கோங்க கூடவே ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு சோயா சாஸும் சேர்த்து நம்ம நல்லா கிளறி விட்டுடலாம் இதில் கொஞ்சமாக தண்ணியை ஊற்றி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு சர்க்கரையும் சேர்த்துடலாம் இது வந்து இந்த மாதிரி நல்லா கொதிச்சுட்டு இருக்க சமயத்தில் நம்ம வந்து இதில் கொஞ்சமாக பிளாக் சால்ட் சேர்த்துடலாம் இந்த சமயத்தில் நம்ம பொறிச்சு வச்சுருந்த முட்டையோ இதில் கூட சேர்த்து நல்லா கலர விட்டுடலாம் லாஸ்ட்டாக கொஞ்சமாக கொத்தமல்லி எல்லாம் தூவி இறக்கிடுங்க இந்த ரெண்டு ரெசிப்பியும் நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களோட ஃபீட்பேக்கை கமெண்ட்டில் சொல்லு